వెల్కమ్ టు స్పీడ్ స్టడీ మనం ఈరోజు వీడియోలో పాలిటి బిడ్ బ్యాంక్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్స్కే కానివ్వండి స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్కే కానివ్వండి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ బ్యాంకింగ్ క్వశ్చన్స్ కానీ అన్ని అన్నిటి పర్పస్లో ఇవి బిడ్ బ్యాంక్ యూజ్ అవుతుంది ఇందులో నుంచి మనం సమ్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ముందుగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కింద ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఎవరు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం తెలంగాణలో తెలంగాణ నాయకుడు పాల్గొనలేదు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పాల్గొనేది తెలంగాణ నాయకుడు పివి నరసింహారావు గారు మిగతా ముగ్గురు మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు జేబీ నరసింహారావు గారు కె వెంక వెంకట రంగారెడ్డి గారు కెవి రంగారెడ్డి గారు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పాల్గొన్నారు ఒక పివి నరసింహారావు గారు మాత్రం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఒప్పందంలో పాల్గొనలేదు ఆంధ్ర తెలంగాణ నాయకుల మధ్య పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఎప్పుడు కుదిరింది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం కుదిరిన తరువాత తొమ్మిది నెలలకి ప్రత్యేక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడడం జరిగింది నెక్స్ట్ నీలం సం నీలం సంజీవరెడ్డి మంత్రివర్గంలో స్థానిక పాలన పంచాయతీరాజ్ మంత్రిగా పనిచేసి తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అయిన వారు ఎవరు కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి గారు ఫస్ట్ నీలం సంజీవరెడ్డి గారి మంత్రివర్గంలో స్థానిక పాలన పంచాయతీరాజ్ మంత్రిగా పనిచేసి తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా అయ్యవడం జరిగింది కింద ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్లు సరి అయినది ఏది అక్టోబర్ ఒకటి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడున ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది కరెక్టే ఆంధ్ర రాష్ట్ర శాసనసభ మొదటి స్పీకర్ వెంకటరామయ్య కరెక్టే ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజధాని ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు దాని రాజధాని కర్నూలు కరెక్టే సో మూడు ఆప్షన్స్ కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ ఫోర్ భారతదేశంలో మొదటి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రం ఏది ఇది మనదే దీని దగ్గర డిస్కషన్ లేదు ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొదటి ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ ఆంధ్ర రాష్ట్రమా ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఎగ్జామ్ టెన్షన్లో పడకుండా క్వశ్చన్ క్లియర్గా చదివి ఆన్సర్ ఇవ్వడం గుర్తుండాలి ఎందుకంటే తెలిసిన క్వశ్చన్స్ ఇవి ఆంధ్ర రాష్ట్ర మొదటి ముఖ్యమంత్రి లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్ర రాష్ట్ర మొదటి స్పీకర్ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్పీకర్ తేడా ఉంటుంది సో ఆంధ్ర రాష్ట్ర మొదటి ముఖ్యమంత్రి వచ్చేసి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు నెక్స్ట్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన తొలి ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన తొలి ముఖ్యమంత్రి పివి నరసింహారావు గారు పూర్తికాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఏకైక తెలంగాణ వ్యక్తి జలగం వెంగళరావు గారు పూర్తికాలం తెలంగాణ నుంచి ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేసిన వారు కింది వారిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పని చేయని వారు జేవీ నరసింహారావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముఖ్య ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేయలేదు అంటే మిగతా ముగ్గురు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు కేవీ రంగారెడ్డి కోనేరు రంగారావు మరి చెన్నారెడ్డి వీళ్ళు ముఖ్య ఉప ముఖ్యమంత్రులుగా చేసిన వారు నెక్స్ట్ శ్రీబాగ్ ఒప్పందం ఎవరి మధ్య కుదిరింది ఇంపార్టెంట్ శ్రీబాగ్ ఒప్పందం రాయలసీమ ఆంధ్ర నాయకుల మధ్య కుదిరింది కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు శ్రీబాగ్ ఒప్పందం ఆంధ్రాన తెలంగాణ ఆంధ్ర రాయలసీమ అని కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది సో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఆంధ్ర రాయలసీమ నాయకుల మధ్య కుదిరింది నెక్స్ట్ భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు కమిటీ అనేది రాజ్యాంగ పరిషత్ ఉపసంఘం దీని అధ్యక్షుడు ఎవరు పనిచేశారు భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల కమిటీ అధ్యక్షుడు స్థార్ స్థార్ కమిటీ అంటాం దాన్ని రాష్ట్రాల సరిద్దులను మార్పు చేసే అధికారం పార్లమెంటుకు ఏ విధంగా ఉంది అంటే రాష్ట్రాల వినపం మేరకు లేదా విదేశీ దురాక్రమణ కారణంగా రాష్ట్రాల సమ్మతి లేకుండానే రాష్ట్రాల సమ్మతితో సో పార్లమెంటు ఏ రాష్ట్రానికి సరిద్దులను చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే రాష్ట్రానికి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా వాళ్ళ అంగీకారం అవసరం లేకుండానే చేంజ్ చేయగలదు కా జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది చేంజ్ చేస్తున్నామని కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారా లేదా వాళ్ళకు అవసరం లేదు సో రాష్ట్రాల సమ్మతి లేకుండానే రాష్ట్ర సరిహద్దులను మార్పు చేసే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి హోంశాఖ మంత్రి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి హోంశాఖ మంత్రి బిజవాడ గోపాలరెడ్డి హైదరాబాద్ రాష్ట్ర ఏకైక స్పీకర్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం హైదరాబాద్ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక స్పీకర్ కాశీనాథరావు వైద్య ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం కొండా లక్ష్మణ బాబుజీ ఎవరి మంత్రివర్గం నుంచి తప్పుకున్నారు కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి వర్గం నుంచి కింది వాటిలో సరికాని జత 
సమైక్య ప్రభుత్వం అనేది బ్రిటన్ నుంచి స్వీకరించబడలేదు మరి మిగతా మూడు ప్రాథమిక యొక్క హక్కులు అమెరికా నుంచి తీసుకున్నాం కాగ్ వ్యవస్థ బ్రిటన్ నుంచి ఆదిక్ష చిత్రాలు ఐర్లాండ్ నుంచి తెలంగాణలో నిర్మితమైన మొదటి రైలు మార్గం సికింద్రాబాదు టు వాడి సింగరేణి కాలరీస్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర గ్రంథ రచయిత సురవరం ప్రతాపరెడ్డి ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలంగాణ విధానసభలో ఎస్సీ ఎస్టీలకు ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన స్థానాలు ఎన్ని పంతొమ్మిది ఎస్సీ పన్నెండు ఎస్టీ తెలంగాణ సాధన కోసం హైదరాబాద్లో మిలియన్ మార్చ్ ఎప్పుడు నిర్వహించారు మార్చ్ టెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ రాజ్యాంగం అంటే ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్యన సంబంధాన్ని తెలియజేసే శాసనం అవును దేశ పరిపాలన విధానానికి మూలం శాస మూల శాసనం అవును రాజ్యాధికారాన్ని నియంత్రించి వ్యక్తి స్వేచ్ఛను కాపాడే శాసనం అవును సో ఇవన్నీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ చట్టం ద్వారా విద్యాభివృద్ధి కోసం బడ్జెట్లో లక్ష రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పదమూడు చార్టర్ చట్టం ప్రకారం విద్యాభివృద్ధి కోసం లక్ష రూపాయలను కేటాయించడం జరిగింది ఏ చట్టం ద్వారా బ్రిటన్లో భారత వ్యవహారాల కార్యదర్శి పదవిని ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ విక్టోరియా మహారాణి ప్రకటన తర్వాత పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు అనంతరం దాని అనుచేత అనంతరం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో విక్టోరియా మహారాణి పాలన కిందికి భారతదేశం వెళ్ళడం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఆ ఏ బ్రిటన్లో భారత వ్యవహారాల కార్యదర్శి పదవిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీన్ మాంటిక్ చెంస్ఫోర్డ్ సంస్కరణల చట్టానికి సంబంధించి సరి కానిది మాంటిక్ చెంస్ఫోర్డ్ అంటే ద్వంద్వ పాలన ప్రవేశపెట్టడం అవును కేంద్ర ద్విజాబా విధానం ప్రవేశపెట్టడం ఇది కరెక్టే కాగ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం ఇది కరెక్టే సో ఈ మూడు కరెక్ట్ కానీ అడ్వకేట్ జనరల్ పదవిని ఏర్పాటు చేయడం అనేది మంటి చంస్ఫోర్ట్ సంస్కరణలకు సంబంధించింది కాదు నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ కులాలు అనే పదాన్ని తొలిసారిగా ఎక్కడ ఉపయోగించడం జరిగింది సైమన్ కమిషన్ షెడ్యూల్ కులాలు అనే పదాన్ని ఉపయోగించాడు కింది వాటిలో ఏ చట్టాన్ని భారత రాజ్యాంగం మాగ్నా కార్టాగా పేర్కొంటుంది నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ భారత ప్రభుత్వ చట్టం మాగ్నా కార్టా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టం రాజ్యాంగ పరిషత్ ఉపాధ్యక్షుడు వీటి కృష్ణమాచారి భారతదేశానికి స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించిన బ్రిటిష్ మంత్రి లార్డ్ క్లెమెట్ అట్లీ అట్లీ కింది వాటిలో సరైంది సలహా సంఘం సర్దార్ పటేల్ కరెక్టే సారథి సంఘం రాజేంద్ర ప్రసాద్ కరెక్టే ప్రణాళిక విత్త కమిటీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కరెక్టే సో ఆన్సర్ డి రాజ్యాంగ పరిషత్తులో మహిళల తరఫున నేకత్వం వహించింది హంస మెహతా రాజ్యాంగ ప్రవేశ ప్రకారం అధికారానికి మూలం ప్రజలు పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వ లక్షణం శాసన నిర్మాణాలకు కార్యనిర్వాహక శాఖ బాధ్యత వహించడం కరెక్టే దేశాధినేత ప్రభుత్వాధినేత వేర్వేరుగా ఉంటారు కరెక్టే మంత్రిమండలి సమిష్టిగా పార్లమెంటుకు వ్యక్తిగతంగా రాష్ట్రపతికి బాధ్యత వహించడం కరెక్టే సో ఆన్సర్ ఫోర్ కింది వాటిలో సమాఖ్య ప్రభుత్వ లక్షణం లిఖిత రాజ్యాంగం ద్వంద్వ ప్రభుత్వం అధికార విభజన ద్విసభ విధానం అధికార విభజన సమాఖ్య ప్రభుత్వ లక్షణం రాజ్యాంగ సవరణ విధానాన్ని ఏ దేశ రాజ్యాంగం నుంచి గ్రహించడం జరిగింది దక్షిణాఫ్రికా నుంచి రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరైన వాక్యం ఏది రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఏ సభలోనే ప్రవేశపెట్టవచ్చు కరెక్టే పార్లమెంట్ ఉప ఉమ్మడి సభా సమావేశం ఏర్పాటుకు అవకాశం లేదు కరెక్టే విధానసభలో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ప్రతిపాదించే అవకాశం లేదు కరెక్టే సో ఆప్షన్ డి ఓటర్ వయ పరిమితిని ఇరవై ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తగ్గించడం జరిగింది అరవై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా కింది వాటిలో రాజకీయ హక్కు కానిది మత స్వాతంత్ర హక్కు రాజకీయ హక్కు కాదు మిగతా మూడు రాజకీయ హక్కు ఒకటో హక్కు రాజ్యాంగం కల్పించింది ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే హక్కు అంటే వారు కరెక్ట్గా పనిచేయకపోతే మనం మన భావాలను ప్రకటించవచ్చు విజ్ఞాపన హక్కు వినతి పత్రాలు స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్న న్యాయ శాఖ అంటే శాసన నిర్మాణ శాఖకు కార్యనిర్వహణ శాఖకు బాధ్యత వహించకుండా పనిచేసే న్యాయ వ్యవస్థ స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్న న్యాయ వ్యవస్థ ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు డిసెంబర్ టెన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి కరాచీ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో హక్కుల తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 
స్వాతంత్ర పోరాట సమయంలో భారతీయులకు సమాన హక్కులు కావాలని కోరిన మొదటి వ్యక్తి బాలా గంగాధర్ తిలక్ ప్రాథమిక హక్కులను ఏ దేశ రాజ్యాంగం నుంచి గ్రహించడం జరిగింది ప్రాథమిక హక్కులు అమెరికా ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఏ ఏ అధికరణలోని హక్కులు విదేశీయులకు కూడా వర్తిస్తాయి అధికరణ పద్నాలుగు పదిహేడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు విదేశీయులకు కూడా వర్తిస్తాయి జాతీయ అత్యవసర కాలంలో రద్దు కాని అధికరణలు ఏవి ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఎట్టే పరిస్థితుల్లో రద్దు కావు అధికరణ పంతొమ్మిదిలో ఏ స్వేచ్ఛను పేర్కొనలేదు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే స్వేచ్ఛను అధికరణ పంతొమ్మిదిలో పేర్కొనలేదు కింది వాటిలో సాంప్రదాయ హక్కు ఏది సాంప్రదాయ హక్కు స్వేచ్ఛా స్వతంత్ర హక్కు ఏ అధికరణ ప్రకారం బాల కార్మిక వ్యవస్థను నిషేధించారు అధికరణ ఇరవై నాలుగు ప్రకారం అల్పసంఖ్యాకుల కోసం చేర్చిన ప్రత్యేక హక్కు ఏది విద్యా సాంస్కృతిక హక్కు కింది వాటిలో సరైన జత ఏది అధికరణ ఇరవై ఒకటి జీవించే హక్కు కరెక్టే అధికరణ ఇరవై రెండు నిర్బంధం నుంచి రక్షణ కరెక్టే అధికరణ ఇరవై ఐదు మత స్వేచ్ఛ కరెక్టే సో నాలుగు ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ కింది వాటిలో సరైన వాక్యం ఏది అధికరణ ఒకటి అధికరణ పదిహేడు ఇరవై మూడు మధ్య ప్రత్యేక చట్టాల ద్వారా అమల్లోకి వస్తాయి కరెక్టే అధికరణ పంతొమ్మిది ఇరవై వాటికి అవే అమల్లోకి వస్తాయి కరెక్టే సో ఆప్షన్ వన్ 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 కామ టూ సరైనవి జాతీయ బలాల కమిషన్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల ఏడులో ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి అతడి విధి సక్రమంగా నిర్వహించాలని జారీ చేసే రిట్ మాండమస్ రిట్ ఒక ప్రభుత్వ అధికారిని మీ అధికారం ఏమిటి అని ప్రశ్నించడానికి జారీ చేసే రిట్ కోవారంటి రిట్ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి అతడి విధి సక్రమంగా నిర్వహించాలని జారీ చేసే రిట్ మాండమస్ మీ అధికారం ఏమిటి అని ప్రశ్నించడానికి జారీ చేసే రిట్ కోవారంట్ ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించి చట్టాలు చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది పార్లమెంట్కి ఏ కమిటీ సిఫారసు మేరకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ స్వరణ ద్వారా పది ప్రాథమిక విధులను చేర్చారు ప్రాథమిక విధులు స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ సో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ప్రాథమిక విధులు అంటే ఏ కమిటీ స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ ఏ రాజ్యాంగ స్వరణ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ స్వరణ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో భారత రాజ్యాంగంలో ప్రస్తుతం ఉన్న విధుల సంఖ్య పదకొండు ఏ అధికరణ ప్రకారం దేశ పరిపాలన మొత్తం రాష్ట్రపతి పేరు మీదుగా జరుగుతుంది అధికరణ యాభై మూడు రాష్ట్రపతిగా పోటీ చేసే అభ్యర్థి అర్హతకు సంబంధించి కింది వాటిలో ఏది సరైంది ఏది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండాలి అంటే ముప్పై సంవత్సరాల కంటే పైన ఉన్న వారికి అవకాశం ఉంటుంది అవును కరెక్టే లోక్సభ సభ్యుడు కావడానికి ఉండాల్సిన అర్హతలు ఉండాలి కరెక్టే ఎలక్టోరల్ కాలేజీ సభ్యులు యాభై మంది బలపరచాలి కరెక్టే సో ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునే ఎలక్టోరల్ కాలేజీల కింద వారు ఎవరు సభ్యులకు రావు కారు పార్లమెంట్కు రాష్ట్రపతి నియమించే సభ్యులు అవును వేరు సభ్యులు కాదు విధాన పరిషత్ సభ్యులు అవును కరెక్టే విధాన సభకు గవర్నర్ నియమించే సభ్యులు వీరు ఉన్నాయి వీరు ముగ్గురు ఎలక్ట్రోరల్ కాలేజీల సభ్యులు కారు సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్ కింది వాటిలో సరి కానీ వాక్యం ఏది రాష్ట్రపతి పదవి ప్రమాణ స్వీకారం సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి చేస్తారు ఇది కరెక్ట్ రాష్ట్రపతి తన రాజీనామా లెక్కను ఉపరాష్ట్రపతికి సమర్పిస్తారు ఇది కరెక్టే అటార్నీ జనరల్ రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు ఇది కరెక్టే మంత్రులతో పదవి ప్రమాణ స్వీకారం ప్రధానమంత్రి చేస్తాడు ఇది తప్పు ఎందుకంటే రాష్ట్రపతి చేస్తాడు సో ఆప్షన్ డి రాష్ట్రపతి పదవికి సంబంధించి కింది వాటిలో సరైన వరుస ఏది రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాధాకృష్ణన్ వివి గిరి కాదు జాకిర్ హుస్సన్ వివి గిరి ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ సో ఇది ఆప్షన్ బి ఇది కరెక్ట్ రాష్ట్రపతి తొలగించే అభియోగ తీర్మానానికి సంబంధించి కింది వాటిలో సరైన వాక్యం ఏది పార్లమెంటు ఉభయ సభ్యులు ఏ సభలోనైనా నాలుగో వంతు సభ్యుల మద్దతుతో పద్నాలుగు రోజుల ముందు నోటీస్ జారీ చేయాలి కరెక్టే పార్లమెంట్ ఉభయ సభ్యుల సభ్యుల్లో మొత్తం వంతు మెజారిటీ తీర్మానాన్ని ఆమోదించాలి ఇక్కడ సగం మంది సో ఇది కాదు ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ కింద పేర్కొన్న వారిలో ఎవరిని రాష్ట్రపతికి నియమి నియమించరు ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ ఎస్ బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ సో ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ నియమిస్తాడు ఎస్టీని నియమిస్తాడు మానవ హక్కులు నియమిస్తాడు ఒక బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ ను నియమించడు ఏ అత్యవసర సమయంలో జాతీయ ప్రాథమిక హక్కులు రద్దవుతాయి జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రాథమిక హక్కులు రద్దవడం జరుగుతుంది ఒక రెండు తప్ప 
రెండు వేల పదిహేను నాటికి అంతర్గత అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించి నలభై ఏళ్ళు పూర్తి అయ్యాయి దీన్ని విధించిన సమయంలో రాష్ట్రపతి ఎవరు ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ కింద పేర్కొన్న ఏ అంశానికి సంబంధించి రాష్ట్రపతికి విచక్షణ అధికారం ఉంటుంది లోక్సభ రద్దు విషయంలో ఉంటుంది గవర్నర్ పంపిన బిల్లు విషయంలోనూ ఉంటుంది పార్లమెంటు పంపిన సాధారణ బిల్లు విషయంలోనూ రాష్ట్రపతికి విచక్షణ అధికారం ఉంటుంది సో ఆప్షన్ నాలుగు పై వన్ని కింద పేర్కొన్న వారిలో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన ఉపరాష్ట్రపతి సర్వపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్నవారు పార్లమెంటు ఉభయ సభ సభ్యులు రాజ్యసభ పదవికి రాజ్యసభకు పదవీ రీత్యా అధ్యక్షుడిగా అంటే ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్గా ఎవరు కొనసాగుతారు ఉపరాష్ట్రపతి పదవిలో కొనసాగుతూ మరణించిన ఏకైక ఉపరాష్ట్రపతి కృష్ణాకాంత్ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా మరియు తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా ఉపరాష్ట్రపతిగా మూడు ఉన్నత పదములు నిర్వహించిన ఏకైక వ్యక్తి జస్టిస్ మహమ్మద్ హిదాయతుల్లా కింద పేర్కొన్న వారిలో రాష్ట్రపతి రాజ్యసభకు నియమించే సభ్యత్వంతో ప్రధాని పదవి చేపట్టిన వ్యక్తి ఎవరు ఇందిరాగాంధీ మంత్రిమండలి రాష్ట్రపతికి మధ్య సంధానకర్తగా పనిచేసేది ఎవరు ప్రధానమంత్రి అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ముందే రాజీనామా చేసి తప్పుకున్న మొదటి ప్రధానమంత్రి ఎవరు చౌదరి చరణ్ సింగ్ కేబినెట్ అనే సౌదానికి ప్రధాని మూలస్తంభం లాంటి వారిని పేర్కొన్నది ఎవరు అంబేద్కర్ కేబినెట్ అనే సౌదానికి ప్రధాని మూలస్తంభం అని పేర్కొన్నది అంబేద్కర్ నీతి ఆయోగ్ పదవీ రీత్యా అధ్యక్షుడిగా ఎవరు కొనసాగుతారు ప్రధానమంత్రి విదేశంలో మరణించిన ఏకైక ప్రధానమంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఏర్పాటు చేసిన కేబినెట్ అధినేత జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మంత్రిమండలిని ఏర్పాటు చేసేది శాఖలను కేటాయించేది ఎవరు ప్రధాని సలహా మేరకు రాష్ట్రపతి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మంత్రివర్గంలో కార్మిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేసింది ఎవరు బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ మంత్రిమండలి సభ్యుల సంఖ్య లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్యలో పదిహేను శాతానికి మించకూడదని ఎన్నవ రాజ్యాంగ సవరణ నిర్ణయించారు తొంభై ఒకటి ప్రభుత్వ విధాన రూపకల్పన ఎవరి బాధ్యత మంత్రిమండలి క్రింది వాటిలో వీధి కానిది రాజ్యాంగ పరిరక్షణ మంత్రి కింది వాటిలో మంత్రిమండలి వీధి ఏది కాదు అంటే రాజ్యాంగ పరిరక్షణ తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ఆచార్య జయశంకర్ పుట్టినరోజు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ఆగస్ట్ ఆరు రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఆరు వరకు మనమోహన్ సింగ్ మంత్రివర్గంలో కేసీఆర్ గారు ఏ మంత్రిత్వ శాఖను నిర్వహించారు కార్మిక శాఖ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిని భాషా దినోత్సవంగా ప్రకటించింది ఇది ఎవరి జన్మదినం కాళోజీ నారాయణ రావు కాశ్మీర్ రజ్వి దుర్మార్గాలను వ్యతిరేకించి షోయాబుల్లా ఖాన్ ఏ పత్రిక సంపాదకుడు ఇమ్రేజ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు లోక్సభ ఎన్నికల్లో దేశంలోని అత్యధిక మెజారిటీతో భువనగిరి నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచిన కమ్యూనిస్టు పార్టీ అభ్యర్థి రావి నారాయణ రెడ్డి తెలంగాణ సాధనలో భాగంగా సకల జనాల సమ్మెను ఏ రోజు ప్రారంభించారు రెండు వేల పదకొండు సెప్టెంబర్ పదమూడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు బిల్లును రాష్ట్రపతి ఎప్పుడు ఆమోదించారు మార్చి ఒకటిన తెలంగాణ సమస్య పరిష్కారానికి సంబంధించి రెండు వేల పదకొండులో నివేదిక సమర్పించిన శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఎన్ని మార్గాలను సూచించడం జరిగింది ఆరు మార్గాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర మొదటి అడ్వకేట్ జనరల్గా ఎవరు నియమించు నియమితులయ్యారు రామకృష్ణారెడ్డి అధికరణ డెబ్బై తొమ్మిది ప్రకారం పార్లమెంటు అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ రాష్ట్రపతి లోక్సభకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరైనది ఏది లోక్సభ నిర్మాణం గురించి అధికరణ ఎనభై ఒకటి తెలుపుతుంది అవును లోక్సభ గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ఐదు వందల యాభై రెండు కేంద్ర ప్రాంత కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి ఎన్నికయ్య సభ్యుల సంఖ్య ఇరవైకి మించకూడదు ఇవన్నీ కరెక్టే ఆప్షన్ డి లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్యను రెండు రెండు సంవత్సరం వరకు పెంచకూడదని ఎన్నవ రాజ్యాంగ సవరణ నిర్ణయించారు ఎనభై నాలుగు చట్టసభలో ఎస్సీ ఎస్టీల రిజర్వేషన్కు ఎన్నో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రెండు వరకు పొడగించారు తొంభై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఓటర్ల పరంగా దేశంలో అతిపెద్ద నియోజకవర్గం ఏది మల్కాజ్ గిరి రాష్ట్రపతి సా రాజ్యసభకు ఎంతమంది సభ్యులను నియమిస్తాడు పన్నెండు మందిని రాజ్యసభకు అది అత్యధికంగా ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు ముప్పై ఒకటి ఏకీకృత న్యాయవ్యవస్థగా దేన్ని పేర్కొంటారు మొత్తం న్యాయస్థానాలన్నీ ఉన్నత న్యాయస్థానం నియంత్రణలో పనిచేసే విధానాన్ని ఏకీకృత న్యాయస్థాన వ్యవస్థగా పేర్కొంటారు 
అమెరికాలో సుప్రీం లెజిస్లేచర్ గా దేన్ని పేర్కొంటారు అమెరికా ఫెడరల్ కోర్ట్ స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్న న్యాయ వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి శాసన కార్య నిర్వాహక శాఖల బాధ్యత వహించనిది స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్న న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయ వ్యవస్థకు స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించే అధికారాలు కల్పించేందుకు కారణాలు ఏంటి రాజ్యాంగ అత్యధిక పరిరక్షణ అవును ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణ అవును కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య వివాద పరిష్కారం అవును సో ఆన్సర్ అన్ని తొంభై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ న్యాయమూర్తుల నియామక కమిషన్ అధ్యక్షునిగా ఎవరు కొనసాగుతారు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రస్తుత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి హెచ్ఎల్ దత్తు ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవాడు కర్ణాటక సార్ ఇది మాజీ సుప్రీంకోర్టు ప్రస్తుతం కేజే కేహర్ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య వివిధ పరిష్కారాల సుప్రీంకోర్టు ఏ అధి ఏ అధికార పరిధిలో ఉంటుంది ప్రారంభ అధికార పరిధి కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాల పరిష్కారం సుప్రీంకోర్టు ఏ అధికార పరిధిలో ఉంటుంది ప్రారంభ అధికార పరిధిలో ఉంటుంది రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసులో ప్రస్తావించింది కేశవానంద భారతి వర్సెస్ కేరళ స్టేట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ సుప్రీంకోర్టు మొదటి మహిళా న్యాయమూర్తి ఫాతిమా బీబీ కింద ఇచ్చిన వాటిలో సరైనది ఏది సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఎక్కువ కాలం పనిచేసింది జస్టిస్ చంద్రచూడ్ కరెక్టే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా తక్కువ కాలం పనిచేసింది నాగేంద్ర సింగ్ కరెక్టే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల పదవి విరమణ వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అన్ని కరెక్టే అధికారం నూట యాభై రెండు నుంచి ఏ రాష్ట్రానికి మినహాయింపు ఉంది జమ్మూ కాశ్మీర్కి గవర్నర్ను నియమించేటప్పుడు రాష్ట్రపతిని సంప్రదించాలని ఇందుకు అవసరమైన అధికారం నూట యాభై ఐదుని సవరించాలని ఏ కమిటీ సూచించింది సర్కారియా కమిటీ గవర్నర్ వ్యవస్థకు సంబంధించి సరి కానిది ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి మహిళ గవర్నర్ సరోజిని నాయుడు అనేది కరెక్ట్ కాదు మిగతా అయినా కరెక్టే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి గవర్నర్ సీఎం త్రివేది కరెక్టే గవర్నర్ పదవి చేపట్టిన తొలి తెలుగు వ్యక్తి భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య కరెక్టే గవర్నర్ పదవి చేపట్టేందుకు కనీస వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కరెక్ట్ ఐసు ఒక్కటి కరెక్ట్ అవుదు అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ సి కింద వాటిలో గవర్నర్ విచక్షణ అధికారం ఏది బిల్లును రాష్ట్రపతికి నివేదించడం అవును రాష్ట్ర పరిస్థితికి సంబంధించి కేంద్రానికి నివేదికం పంపాలి అవును విధానసభను రద్దుపరిచే విషయం అవును సో ఆన్సర్ డి కింది వాటిలో గవర్నర్ అర్హత సంబంధించి సరైనది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండాలి అవును కనీస డిగ్రీ అర్హత పూర్తి చేసి ఉండాలి అవసరం లేదు శాసనసభలో సభ్యుడై ఉండరాదు అవసరం లేదు అరవై ఐదు ఏళ్ళు నిండి ఉండకూడదు అరవై సంవత్సరాలు అంటే చెప్పలేం ఉండొచ్చు సో ఆన్సర్ ఏ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా తక్కువ కాలం పనిచేసింది ఎవరు నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర డిమాండ్తో రాజీనామా చేసిన మొదటి మంత్రి కొండా లక్ష్మణ బాపూజీ ఇతను ఎవరి మంత్రివర్గంలో మొదటిసారి మంత్రి పదవిని నిర్వహించారు దామోదరం సంజీవయ్య రాష్ట్ర మంత్రివర్గ ఏర్పాటు శాఖ శాఖల కేటాయింపు గురించి తెలిపే అధికరణ అధికరణ నూట అరవై నాలుగు ఎవరి విశ్వాసం కోల్పోయినప్పుడు ఒక రాష్ట్ర మంత్రిని రాజీనామా చేయమని కోరవచ్చు ముఖ్యమంత్రి విశ్వాసం కోల్పోతే ఆ రాష్ట్ర మంత్రిని రాజీనామా చేయమని కోరవచ్చు రాష్ట్ర సచివాలయ అధిపతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రాష్ట్ర సచివాలయ అధిపతి విధాన పరిషత్ రద్దు తిరిగి ఏర్పాటు గురించి ఏ అధికరణ తెలుపుతుంది అధికరణ నూట అరవై తొమ్మిది ప్రస్తుతం ద్విసభ విధానం ఉన్న రాష్ట్రాల సంఖ్య ఏడు ఆప్షన్ సి విధాన పరిషత్కు సంబంధించి సరైనది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విధాన పరిషత్ విరామకాలం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అవును ప్రస్తుత తెలంగాణ విధా విధాన పరిషత్ సభ్యుల సంఖ్య నలభై అవును ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ విధాన పరిషత్ సభ్యుల సంఖ్య డెబ్బై ఎనిమిది కరెక్టే సో ఆన్సర్ అన్ని విధాన సభకు సంబంధించి సరైనది సభ్యుల సంఖ్య గరిష్టంగా ఐదు వందలు అవును అధికారంగా మూడు వందల ముప్పై మూడు ప్రకారం ఒక సభ్యుడిని గవర్నర్ నియమిస్తాడు అవును స్టీఫెన్ సన్ను గవర్నర్ నియమించారు అవును తెలంగాణకు స్టీఫెన్ సన్ను గవర్నర్ నియమించడం జరిగింది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విధాన సభకు మధ్యంతర ఎన్నికలు ఎన్నిసార్లు జరిగాయి ఒకటేసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి మహిళా స్పీకర్ ఎవరు ప్రతిభా భారతి ప్రతిభా భారతి కింద వాటిలో రాష్ట్ర శాసనసభకు లేని అధికారం ఏది న్యాయాధికారం తెలంగాణ విధాన పరిషత్ అధ్యక్షుడు ఎవరు స్వామి గౌడ్ కింది వాటిలో ఏది సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టుల అధికార పరిధిలోకి వస్తుంది ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణ సుప్రీంకోర్టు మరియు హైకోర్టు పరి పరిధిలోకి వస్తుంది హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ఎవరు నియమిస్తారు రాష్ట్రపతి హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను నిర్ణయించేది 
భారత రాష్ట్రపతి షాబానో కేసు దేనికి సంబంధించింది ఉమ్మడి పౌర స్మృతికి సంబంధించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రధాన న్యాయ సలహాదారుడు ఎవరు అడ్వకేట్ జనరల్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల పెన్షన్ ఎక్కడి నుంచో చెల్లిస్తారు కేంద్ర సంఘటన నిధి నుంచి కింది వాటిలో సది సరి అయినది ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు మొదటి న్యాయమూర్తి కె సుబ్బారావు ఒక్కొక్క సుబ్బారావు కరెక్టే దేశంలో హైకోర్టు మొదటి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తి లీలా సేత్ కరెక్టే దేశంలో స్థాపించిన మొదటి హైకోర్టు కై కలకొత్త హైకోర్టు కరెక్టే హైకోర్టులకు సంబంధించి సరి కానిది రాజస్థాన్ హైకోర్టు జోధ్పూర్లో ఉంది ఇది కరెక్టే ఉత్తరప్రదేశ్ హైకోర్టు లక్నోలో ఉంది కాదు సో ఇది ఆన్సర్ ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్టు నైనిటాల్లో ఉంది కరెక్టే ఛత్తీస్గఢ్ హైకోర్టు బిలాస్పూర్లో ఉంది సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ బి ఈ కోర్టులను ప్రవేశపెట్టిన మొదటి రాష్ట్రం గుజరాత్ జాతీయ సమాచార కేంద్రాన్ని ఎప్పుడు నెలకొల్పారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీజియన్ ఐటీఐఆర్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది హైదరాబాద్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ను ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల ఒకటిలో భారత సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వచన ప్రకారం ఎలక్ట్రానిక్ పాలన అంటే సి స్మార్ట్ ఎస్ఎంఏఆర్టి మేఘరాజ్ అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సేవల కార్యక్రమం మేఘరాజ్ మీ సేవ ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న సేవల సంఖ్య మూడు వందల ముప్పై ఒకటి దేశంలో మొదటిసారిగా ఏ రాష్ట్ర శాసనసభకు పేపర్లెస్ కార్యాలయంగా మార్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్నెట్ వినియోగంలో మొదటి స్థానం ఆక్రమించిన దేశం చైనా సారీ అమెరికా కింది వారిలో ఎవరిని గవర్నర్ నియమించారు రాష్ట్ర మహిళా చైర్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ గవర్నర్ నియమించారు తెలుగు భాష సాహిత్యాల అభివృద్ధి కోసం ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ను ఎప్పుడు స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో మహమ్మదీయులను ఏకం చేసి వారి అభివృద్ధికి కృషి చేసినందుకు ఇదేహేతుల్లా ముస్లిమిన్ ను ఎప్పుడు స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో తెలంగాణ ప్రాంతంలో దళిత ఉద్యమాలకు అధ్యుడు భాగ్యారెడ్డి వర్మ నిజం ప్రభుత్వంపై సర్దార్ పటేల్ చొరవతో భారత సైన్యం జరిపిన సైనిక చర్య ఆపరేషన్ పోలో హైదరాబాద్ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం పదిహేడు తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నిజాం ప్రభుత్వంపై జరిపిన ఆపరేషన్ పోలోకు ఎవరి నాయకత్వం వహించడం జరిగింది జనరల్ మేజర్ జనరల్ జేఎన్ చౌదరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో హైదరాబాద్లకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తూ ముల్కీ నిబంధనలను ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై రెండున ఏర్పాటైన రాష్ట్రాల పునర్విభజన కమిటీ అధ్యక్షుడు ఎవరు జస్టిస్ ఫజల్ అలీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఏర్పాటైన తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీ మొదటి అధ్యక్షుడు అచ్యుత రెడ్డి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మొదటిసారిగా రాష్ట్రపతి పాలన ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఎన్నో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఆరు సూత్రాల పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ముప్పై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఈ కింది వాటిలో గవర్నర్కు ఏ అధికారాలు లేవు సైనిక సైనిక అధికారాలు గవర్నర్కు ఉండవు ఏ అధికరణ ప్రకారం నేరస్తులకు క్షమాభిక్ష పెట్టేందుకు శిక్షణ తగ్గించేందుకు గవర్నర్కు అధికారం ఉంది అధికరణ నూట అరవై ఒకటి కింది వాటిలో సరి అయినది టూ ఫార్టీ త్రీ జీ ప్రకారం గవర్నర్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ సభ్యులను నియమిస్తాడు కరెక్టే టూ ఫార్టీ త్రీ జూ జెడ్ ప్రకారం గవర్నర్ రాష్ట్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ కమిషన్ను కమిషనర్ను నియమిస్తాడు కరెక్టే అధికారణ నూట అరవై ఐదు ప్రకారం గవర్నర్ అడ్వకేట్ జనరల్ను నియమిస్తాడు అన్ని కరెక్టే ఆంధ్ర రాష్ట్ర మొదటి ఉప ముఖ్యమంత్రి నీలం సంజీవ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించి సరి అయినది ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికవుతాడు కాదు పరోక్షంగా ఎన్నికవుతాడు కాదు గవర్నర్ నియమిస్తాడు అవును గవర్నర్ నామ నిర్దేశం చేస్తాడు కాదు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రిని మనం ఎమ్మెల్యేలను ఎన్నుకుంటాం ఎమ్మెల్యేలు అందరూ అందరిలో ఒకరు గవర్నర్ ఎవరి గవర్నర్ దగ్గరికి ఎవరైతే మెజారిటీ ఉందని వెళ్తారో వారిని గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రిగా నియమించడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ స్పీడ్ స్టడీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ యూ